സ്നേഹം സകലതും സഹിക്കുന്നു സകലതും വിശ്വസിക്കുന്നു സകലതും പ്രത്യാശിക്കുന്നു സകലത്തെയും അതിജീവിക്കുന്നു സഹനവും വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും അതിജീവനവും എല്ലാം ഒത്തുചേരുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ അതിഥികളായി എത്തുന്നത് ചിത്രകാരനും സിനിമാ സംവിധായകനുമായ ശ്രീ പ്രവീൺ ദത്ത് പണിക്കരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ആജ ടീച്ചറുമാണ് കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം സാറിൻ്റെ പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ഞാൻ ബേസിക്കായിട്ട് പെയിൻ്ററാണ് രാജാരിവർമ്മ കോളേജിൽ നിന്ന് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ബി എഫ് എ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ ആളാണ് പിന്നെ കുറേ എക്സിബിഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സിനിമ ഇവിടെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയുടെ ലോകത്തിൽ കെ ജയകുമാർ സാർ ഐ എ എസിൻ്റെ അനുജൻ അതായത് പഴയ കൃഷ്ണൻ നായർ സാർ സംവിധായകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ മകൻ ശ്രീകുട്ടൻ ശ്രീകുമാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശ്രീകുട്ടൻ്റെ സഹ സംവിധായകനായും ആർട്ട് ഡയറക്ടറായും ഒക്കെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു ഈ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ പൊല്യൂഷൻ മാലിന്യ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ അത് ഏകദേശം അമ്പത്തി ഒമ്പത് മിനിറ്റുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ചെയ്തത് അതിനകത്ത് സാധാരണ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സോങ്ങും കവിതകളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പാട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അത് സംഗീതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അനിൽ കാമ്പിശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന കർണാട്ടിക് സംഗീതജ്ഞനാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പാട്ട് എഴുതാറുണ്ട് കഥ എഴുതാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ വിവാഹ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ക്ഷമ നല്ലോട്ട് വേണം ആദ്യത്തെ പാഠം ഓക്കെ മക്കൾ എത്ര പേരാണ് ഒരാള് മകള് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നയനത്തില് ഇപ്പൊ വീട്ടില് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി സാറിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി പോലെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ചിത്രങ്ങളെല്ലാം വരച്ച് സാറ് പോയി കോളേജിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് അതെ ഞാൻ പ്രീഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി എഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മൂന്ന് ഫൈൻ ആർട്സിൽ മൂന്ന് സാധനമാണ് അങ്ങനെയുള്ളത് ഒന്ന് പെയിന്റിങ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് അപ്ലൈഡ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്സ്യൽ ആർട്ട് തേർഡ് സ്കൾപ്ചർ ശില്പകല അതിനകത്ത് പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് ആദ്യ രണ്ട് വർഷം ഇത് മൂന്നും മൂന്നും പഠിക്കണം അടുത്ത മൂന്ന് വർഷം ആണ് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാം ടീച്ചർ ആണല്ലോ ഏതാണ് സബ്ജക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് തികച്ചും ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷും ആർട്ടും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കല ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടല്ലോ കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇത് അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരുന്നു അതോ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നോ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കസിനാണ് അദ്ദേഹം അധ്യാപകനായിരുന്നു ഹൈസ്കൂളിലെ എൻ്റെ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇപ്പം മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പരിചയം പിന്നെ വീട്ടുകാർ തന്നെ കുറെ നാൾ നീണ്ടു നിന്ന പരിചയമാണ് ആ പരിചയത്തിന് ശേഷം കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ വീട്ടിലെങ്ങനെയാണ് സാറ് വീട്ടുകാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാത്തിലും ഇടപെടാറുണ്ടോ സഹായിക്കാറുണ്ടോ അത്യാവശ്യമൊക്കെ സഹായിക്കും പിന്നെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ചെയ്യാറ് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു തരും ഓക്കെ മകളിപ്പോ ഒരു നയൻത്തിലായി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചെറുപ്പം മുതല് സാർ മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് സിനിമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബിസി ആയിരിക്കും അന്നും മാം വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നോ അതോ മോളെ വളർത്തുമായിരുന്നോ അല്ല ഒരു വയസ്സായപ്പോ മുതലേ ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ട്രോൺട്രത്ത് 
എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഞാൻ ഈ ശാസ്ത്രമംഗലം പ്രദേശത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി അത് അന്ന് വരാൻ കാരണം അന്ന് ഒരു ആദ്യത്തെ മെഗാ സീരിയലായിട്ടുള്ള ദൂരദർശനിൽ വന്ന വംശം മധുസാറ് പിന്നെ ഋസബാബ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ കൽപ്പന മരിച്ചുപോയ കൽപ്പന അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറ് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉള്ള ഒരു സീരിയലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മെഗാ സീരിയൽ അത് അത് ഇവിടെ ഒരു ആർത്തവി സ്റ്റുഡിയോ എന്ന ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ വരികയാണ് അത് അതിനുശേഷം ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് എന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം മുതുകളായ മുതുകളാണ് അമ്മ അച്ഛനവർക്ക് വയസ്സായ ആൾക്കാർ ഈ കുട്ടി തീരെ ഒരു ഒരു വയസ്സ് ആയപ്പോ മുതൽ നമ്മുടെ കൂടെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവര് സ്കൂളിലും പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പല ആൾക്കാരും സിനിമയായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കോഴിക്കോട് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ പലതും നൊഴിഞ്ഞു പോ മാറേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഉള്ള പല ഫാമിലീസിലും വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് അതായത് വൈഫിന്റെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഹസ്ബൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു പുതിയ തലമുറയിലെ ഫാമിലി ലൈഫ് പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്താണ് പുതിയ ആൾക്കാരുടെ ഒരു പരസ്പരം ഒരു ഈവോ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചിലപ്പം എന്നേക്കാൾ കഴിവുണ്ടായിരിക്കും എന്റെ പാർട്ട്ണർക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരാളിനെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറെ കൂടെ ഉള്ള ആൾ ഹർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം ഇഷ്ടമല്ലാത്ത മീൻസ് പിന്നെ എന്നെ എന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി കമന്റ് ചെയ്യുക ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്താൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കും ചില പ്രശ്നം ഉണ്ട് അയാൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ ഹെയർ ഹെയർ ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അത് പറ്റൂല്ലാന്ന് ഞാൻ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചാൽ ബാഷി പിടിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് ഭയങ്കരമായ കലാപത്തിലേക്ക് ഇത് ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ അല്ലെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി എരിവ് കൂടുതൽ വേണമായിരിക്കും ഇപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കായിട്ട് രണ്ടുപേരായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കുറച്ച് സഹിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്ര ഇത്തരം ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ കടകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ എന്റെ എനിക്ക് ഇത്ര എരിവ് കൂടിപ്പോയി അല്ലെ എന്റെ ചായക്ക് ഇത്രയും കടുപ്പം കൂടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു വഴക്കുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കടുപ്പം കുറഞ്ഞ ചായ ആയിരിക്കും ആവശ്യം അത് ആ ഒരു ഈഗോ പ്രശ്നവും അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം സമ്മതിക്കലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാം സാമ്പത്തിക ഒക്കെ സെക്കൻഡറി ആണ് സ്നേഹമാണ് മാഡത്തിന് സാറിന്റെ വീട്ടുകാരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതികൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അധികം നിന്നില്ല പാടുമില്ലായിരുന്നു ഏകദേശം അഞ്ചാ അഞ്ചാറ് മാസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമസ്തേ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീകുട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ഇവിടെ വരികയും അത് ത്രൂ ആയിട്ട് ഡെയിലി പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ദൂരദർശനമായിട്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടുത്തെ ട്രോണ്ടർ തപ്പി ഈ കല്യാണത്തിന് മുമ്പാണ് ഈ സീരിയൽ വംശം നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അതിന് തൊട്ട് പറയുന്ന വർഷം തന്നെയാണ് ഈ ഇത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമസ്തേ കേരളം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ വന്ന് നിൽക്കേണ്ടി കാരണം ഇവര് എന്റെ കൂടെ ഒരു ആറു മാസത്തോളം വീട്ടിൽ നിന്നുള്ളു അല്ല അവർക്ക് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഇവരെ അറിയാമല്ല ബന്ധുക്കളായി അല്ല സാധാരണ ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരെ സ്വീകരിക്കാനും അവരുമായിട്ട് ഒത്തു പോകാനും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് എന്നാണ് എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവരെയാണ് എന്റെ അമ്മയായാലും അച്ഛനായാലും അല്ല ഭാര്യമാർ പൊതുവേ മെന്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് ഞാൻ ഇനി പോകുന്ന വീട്ടിൽ അവരാണ് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തരും വീട്ടുകാർ പക്ഷെ തിരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സാറിന് മാഡത്തിന്റെ പേരന്റ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത രീതികള് ഇല്ല അത് അവരുമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അവിടെ പോയാലും എന്റെ ചേട്ടനും അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി അച്ഛൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു സി പി എമ്മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മയും ചേട്ടനും ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയും അവരുടെ മകളുമാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ അവിടെ പോയാൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ വീട്ടിൽ പോയാലും വൈകിട്ട് താമസിക്കുന്നത് ഇവരുടെ വീട്ടിലാണ് എന
രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒത്തുചേരലാണ് അല്ലേ അതിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സക്സസ് ഉള്ളത് ടീച്ചറിന്റെ രാവിലെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോവാൻ എത്ര മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങണം അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള സകല ജോലികളും ചെയ്ത് അല്ല അതിനകത്ത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഒരു റീസൺ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് സഹായിക്കണം എന്റെ പല പല സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് അയാൾ അയാളുടെ ഭാര്യ ഡോക്ടറാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ ചെന്നിട്ട് രാവിലെ ഈ പെണ്ണണിക്കുന്നതിന് ഡോക്ടർ എണീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചായ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം അവിടെ ഒക്കെ ചളിച്ചു വെക്കും വെള്ളം തെളിച്ചു അപ്പൊ അത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല മുമ്പേ പറഞ്ഞ ലിങ്ക് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാന്ന് കയറി ബലക്കാരായിട്ട് ചെയ്താൽ പഴക്കമുണ്ടാവും അവിടെ എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് ആ മുറി എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് അവർക്ക് ഞാനാണെ കൃത്യമായി അടുക്കി വെക്കുന്ന ഒരാളല്ല അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ പഴക്കമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ചെറിയ സിമ്പിൾ കാര്യം മതി വഴക്കം നമ്മളിപ്പ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു രണ്ട് ോ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മോശമായി സംസാരിക്കും അതിന്റെ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് വളരെ ക്രൂവലായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചാടി വീണ് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് നമ്മളുടെ ശത്രുതയാകും ഈവൻ കുട്ടികൾക്ക് പോലും കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ നിരന്തരം വഴക്കെട്ട് ആ കുട്ടിയെ ബാധിക്കുന്നു ആ കുട്ടി അവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലം തേടിപ്പോ അത് ചിലപ്പോൾ നല്ല സ്ഥലമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അവർക്ക് അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് മോചിതനാകാൻ വേണ്ടി അല്ലെ മോചിതയാകാൻ വേണ്ടി അല്ലെ മോചിതനാകാൻ വേണ്ടി അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പേസ് കണ്ടുപിടിക്കും ആ സ്പേസ് ചിലപ്പോൾ ഒട്ടും മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കണം എന്ന് ചിലപ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കുകയും ചെയ്യാം എപ്പോഴാണ് സാറ് വരയ്ക്കാറുള്ളത് ഏത് സമയത്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സമയമില്ല മൂഡ് അനുസരിച്ചാണ് എനിക്ക് വരയ്ക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ പിന്നെ അത് എഴുതിയെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെ ഞാൻ ചുമ്മാതിരിക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും വാങ്ങുന്നതും ഏത് പെയിന്റിംഗ് ആയിരുന്നു സാറിന്റെ അല്ല അതിന്റെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മ്യൂറൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പിന്നെ വരുന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പെയിന്റിംഗ് ആണ് അത് വിറ്റും പിന്നെ ഇത് വാങ്ങുന്ന ആളിന്റെ ഒരു നിലവാരം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ചിലർ വെറുതെ വാങ്ങും ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരച്ചു കാണിച്ച് നമ്മൾ അഭ്യാസം കാണിച്ചിട്ട് ഒരു സാധനം ചെയ്തു വെച്ചു അപ്പൊ ഇത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വന്ന് വരും മേടിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ആളിന് പോലും ബോധ്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതൊരു ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പെയിന്റിങ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേപ്പറിൽ ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പരുവപ്പെടലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ ക്യാൻവാസിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പേപ്പറിൽ അത് കുറേ സാധനങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാൻവാസിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല മാത്തിന് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കാറുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വലിയ ചാലഞ്ചസ് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ കുട്ടികൾ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ വരുമ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അസസ് ചെയ്യുമ്പം ആ അതെന്താ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നേ അല്ലെ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നേ എന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തറിയുമ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവരുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷത അത് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് ഓരോ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ആ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തലമുറ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു ജനറലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ അത് വീ ഒന്നാമത് വീട്ടിലെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികളെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തമില്ലായ്മ പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും ഓരോ ശീലങ്ങൾ അതൊക്കെ കുട്ടികളെ വളരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ആരോടും പറയാനില്ലാത്
അവർക്കത് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് കുറച്ച് ഇണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പം അവർക്ക് നമ്മൾ അവരോട് കുറച്ചും കൂടെ ഇണങ്ങി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ആശ്വാസം ആവുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം തീർക്കാൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അവരുടെ ഒക്കെ അവർക്കൊരു കൂട്ടായിട്ട് മാറി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ എന്ത് പ്രശ്നം സ്കൂളിൽ വരാതിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് സ്കൂളിൽ വരാൻ മടി കാണിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അവർ സ്കൂളിൽ വരാതിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലെ വഴക്ക് പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ മദ്യപാനശീലം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ കാരണങ്ങളാണ് അതിന് കാരണം പക്ഷെ നമ്മൾ അവരോട് പതുക്കെ ഇണങ്ങി നീ സ്കൂളിൽ വരണം സ്കൂളിൽ വന്നാലേ നിനക്കൊരു ഭാവിയുള്ളൂ പഠിച്ച് നല്ല ഒരു ജോലി മേടിക്കണം ഇപ്പം ഈ പ്രായത്തിൽ നീ പഠിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ ഉപദേശിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് പത് അവർ പതുക്കെ നമ്മളോടടുക്കും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും എനിക്കിപ്പം ഈ വാട്സപ്പൊക്കെ വന്നത് കൊണ്ട് പണ്ട് പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ പോലും ഇപ്പോഴും നമ്മളോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ടീച്ചറെ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കുറേ വർഷമായി ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട് എന്നാലും വലിയ മാറ്റം വരാത്തത് കൊണ്ട് അവർ പറയും ഞാനിപ്പോഴും പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഡിവോഴ്സ് സാറിന് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല അത് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ പരസ്പര ധാരണയില്ലാതെ പരസ്പര വിശ്വാസമില്ലാതെ ജീവിച്ചു പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വേറൊരു അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം മദ്യപാനം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പുതിയ തലം പണ്ട് ആൾക്കാർ കള്ളു കുടിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അവർക്ക് അന്ന് കള്ളു കുടിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കവികളോ ഒക്കെ പലരും ആളുടെ പേരുടെ ഒരു പറയുന്ന ശരിയല്ല എങ്കിൽ പോലും അവർ കുടിക്കുകയോ കള്ളു ഷാപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് അവരിൽ ഉണർത്തു പോകുന്നത് ഇന്ന് ആ മദ്യത്തിൻ്റെ ലെവലെല്ലാം മാറിപ്പോയിട്ട് വളരെ ഭീകരമായ വിഷമായ സാധനം തലയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ആക്രമിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒന്ന് ആരെയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ എടുത്തിട്ടടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിനെ എടുത്തിട്ടടിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് ഏകദേശം ഇത്തരം ഒരു പ്രവണത നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൃത്തികെട്ട മദ്യത്തിൻ്റെ ശീലങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാതിരി പണ്ട് ആൾക്കാർ കവിതകൾ എഴുതുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പലരും ജോണം ബ്രാഹ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരെ ആക്രമിക്കാൻ ജോണം ബ്രാഹ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമാക്കാരനെ പറ്റി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പുള്ളി മദ്യപിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ കെ അയ്യപ്പൻ ഇവരാരെ ആക്രമിക്കാനല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അയാളെ അയാളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മദ്യപിച്ച ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണരും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത് ഈ സമയം ആൾക്കാർ ഒന്നെങ്കിൽ ഭാര്യയെ തല്ലും അപ്പോൾ ഭാര്യ വേറെ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ നോക്കും ഇതിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം കുട്ടി കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ മാതിരി കുട്ടി അത് അതിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോകും അങ്ങനെ ആ കുടുംബം ശിഥിലമായി പോകും ഇപ്പോൾ മദ്യപാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പുരുഷന്മാർ വഴി കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം സ്ത്രീകൾ വഴി കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമായിട്ട് അത് തന്നെ സ്ത്രീകൾ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ സംശയം തോന്നത്തില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അടിയായി വഴക്കായി മൊബൈലിന്റെ യൂസേജ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലതാണ് അതിനകത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ വരുന്നതിനകത്ത് ചില നെഗറ്റീവ് ഇമേജസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികളിൽ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വളരെ ആലോചിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രായത്തിൽ അതിനകത്ത് വരാവുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പല ദിശീലങ്ങളും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദിശീലങ്ങളും അത് ഇതിലേക്ക് വരും പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം അറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ആ സ്വരച്ചേർച്ച കുടുംബത്തെയും ബാധിക്കും വീടിനെയും ബാധിക്കും ആ അന്തരീക്ഷത്തെ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തെ അയലത്തുകാരെ പോലും ബാധിക്കും രണ്ടുപേർ വഴക്ക്
നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ മകള് മോൾക്ക് മൊബൈൽ ഉണ്ടോ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അവൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മൊബൈൽ ഇല്ല അവളുടെ കസിൻസ് അതേ പ്രായത്തിലുള്ള രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് അവർ ബോംബെയിലായിരുന്നു അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ മൂത്ത ബ്രദർ എസ് ബി ഐയിലെ മാനേജറായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ബോംബെയിലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാരണം അവർക്ക് ഹിന്ദിയാണ് കൂടുതൽ വശം അപ്പൊ അവരിപ്പോ ഇവിടെയുണ്ട് പട്ടത്തുണ്ട് അപ്പോ അത് കാരണം ഹിന്ദി നന്നായിട്ട് അതുപോലെ ഹിന്ദി പാട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് മലയാളം പാട്ട് പഴയ മലയാളിന്റെ പാട്ട് ഒന്നും കേട്ട കാരണത്തൊക്കെ ഇട്ടായിരുന്ന നിർത്തിച്ചു കളയും പാട്ട് അപ്പൊ അത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴുണ്ടായ ചേഞ്ച് ആണ് ഇപ്പൊ അവർ പഴയ മെലഡി കേട്ടാൽ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ഒരു ബഹളം കേൾക്കുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ശരീരം ഇട്ട് അനക്ക് നിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അതാണ് ടീനേജറിന്റെ ആണ് നമ്മളും ഒക്കെ ആ പ്രായം കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണ് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ ഇവരെ ഇത്തരത്തിൽ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ കടന്ന് വളം വെക്കുന്ന അവളുടെ അറിയാലോ പറഞ്ഞ ബഹളം വെക്കുന്ന പാട്ടുകൾ അത് കേട്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടം അത് ആണ് ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ചേഞ്ച് ആണ് വന്നത് അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും ഏകദേശ സമയങ്ങളിൽ ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലായാലും ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ ആയാലും പഴയ പാട്ടുകൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന്റെ പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന വളമര വിട്ടരാമകൃഷ്ണന്റെ കവിതകൾ ഇതൊക്കെ കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ചെറിയതുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റു വീടുകളിൽ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇത്ര വേളത്തിൽ പാട്ടും വീട്ടിൽ കിടന്ന് വേളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളും ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് അവരുടേതായ സ്പേസ് കൊടുക്കണം കുറച്ചൊക്കെ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം നമ്മളെ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണോ പിന്തുടർന്നിരുന്നത് അത് തന്നെ അവര് പിന്തുടരണോ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവര് പുതിയ തലമുറയിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ തലമുറയായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു പരിചയം ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അവൾക്ക് മോളെ സംബന്ധിച്ച് അവൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു രീതികളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കാരണം എന്തായാലും ഇനി അവള് പഴയ കാലത്തിലോട്ടല്ലോ ജീവിക്കണ്ടേ പുതിയ കാലത്തോട്ടല്ലേ ജീവിക്കണ്ടേ അപ്പം കുറച്ചൊക്കെ അവൾക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കും പിന്നെ തീരെ ബോറാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മോളെ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലേ അത് മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താ അല്ല അങ്ങനെ ബോറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഇത് വെച്ചാല് ഒരു മാനവികത പടർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള കവിതകളോ കഥകളോ പാട്ടുകളോ അത് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഓരോ ഒരു ബഹളങ്ങളിൽ ലോകത്ത് അത് ഇവളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ പല കുട്ടികളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സ്കൂളിൽ പോയി ചിത്രകല വെക്കിലി മൺസ് അല്ലെ രണ്ട് ദിവസം പോയി ഒരു മണിക്കൂർ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഈ മൊബൈലിനകത്ത് ഇപ്പം മുമ്പായിയുടെ കവിത ഇപ്പം ഈ കവിത കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു ചിത്രമാക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് താല്പര്യമല്ല അവർ വേറെ സാറേ വേറെ പാട്ടില്ലേ സാറേ മറ്റേ പുതിയ സിനിമ പാട്ട് അതാണ് മൊത്തത്തിൽ ഒരാളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചില തലതിരിഞ്ഞ നല്ല നല്ല വശങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ മെസ്സേജസുകൾ കൈമാറാനും പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും പറ്റും വ്യാജമായ ന്യൂസുകൾ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ റോഡിൽ ഇറങ്ങി ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സോഷ്യൽ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തല്ലുകൂടും അത് രണ്ട് വശമുണ്ട് അതിന് ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയിലെ ദമ്പതികൾ ഇപ്പോൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നവരും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള യുവതി യുവാക്കന്മാർക്കുള്ള ഒരു ഉപദേശം ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പറയാനുള്ളത് എന്താണ് മാഡം ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾ പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ധാരണ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ സ്റ്റാർ നമ്മളെ അല്ലേ അപ്പം കുറച്ചൊക്കെ ഒരുങ്ങി എല്ലാവരും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മൾ പുതിയ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് പുതിയ സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് അത്രയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനപ്പുറത്തൊരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അന്നേരം നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തില്ല പിന്നെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പല ഘട്ടങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയാകുമ്പം തന്നെ ആദ്യം ആ കുട്ടിയായി കുട്ടിയായി കുട്ടിയെ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെ നോക്കാനുള്ള പാടുകളെ കു
ശരിക്കും ക്ഷമയും വേണം പരസ്പരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സും വേണം പിന്നെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ളവരെ നമ്മൾ പിണക്കാതെ നമ്മുടെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു മനസ്സും വേണം രീതി കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന അയലത്തുകാരായാലും ബന്ധുക്കളെ ആയാലും കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ആയാലും പിണക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പം ഒരാൾ വീട്ടിലോട്ട് വന്നു അപ്പം ഭാര്യ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവർ ദേഷ്യം കാണിച്ചു അപ്പം ഭർത്താവിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശത്രു തോന്നും ഏഹ് അന്നേരം അവരെ തമ്മിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ഒരു കൂട്ട് കൂട്ടുകാരി വരും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൻ വരികയോ ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പെരുമാറിയാൽ അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ പരസ്പര ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പണ്ടാരാണ്ട് പറയാൻ ഒരു ലിവിങ് ടുഗതർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ലെവലിലേക്കൊന്നും പോയില്ലല്ലോ അതൊക്കെ കുറേ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പുറം കാഴ്ചകൾ മാത്രം പലരും അങ്ങനെ ജീവിച്ചവർ പലരും നാല് വഴിക്ക് പോയിട്ടുമുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന പല സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ട് അവർ പല വഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അത് പോയത് വഴി എനിക്കറിയാവുന്ന ആ ഒരു പേര് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളും അയാളുടെ മകളും മകളൊരു വഴിക്ക് പോയി അച്ഛൻ വേറൊരു വഴിക്ക് പോയി അമ്മ അതാ വേറൊരു വഴിക്ക് പോയി ഇത് അവസാന ഭയങ്കര അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉള്ള ആ നാട്ടിൽ പിന്നെ ഞാൻ തിരക്കുമ്പോൾ വളരെ ബോറായിട്ട് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരെ പറ്റിട്ട് ഇവരെന്തോ നീ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ അല്ല അമ്മ വന്നിരുന്നിട്ട് ആൾക്കാരായിട്ട് വരുമ്പം മദ്യപിക്കും ആ മോള് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ അതുവഴി ഇതുവഴി എവിടേക്കോ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടല്ലോ ഈ വീടിനകത്ത് നടക്കുന്ന അസ്വസ്ഥത ആ അസ്വസ്ഥത രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരാളിനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്ഥലം വളരെ മോശമായിരിക്കും ചിലപ്പം ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും അത് ആരാടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പരസ്പര ധാരണയോട് കൂടി പരസ്പരം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഏകദേശം ചാകുന്ന വരെ മുന്നോട്ട് അങ്ങ് പോവാം ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമായി മാതൃകയായി ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ജീവിതം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പാഠം കൂട്ടിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കൂട്ടിലെ മറ്റ് അതിഥികളുമായി വീണ്ടും ഒത്തുചേരാം നന്ദി നമസ്കാരം